因新冠检测呈阳性推迟访华的欧盟外交与安全政策高级代表博雷利，日前就中欧关系发表评论文章，竟鼓动欧洲各国应该派遣海军到台湾海峡执行巡逻任务，以维护所谓的航行自由。这也是博雷利不到一周的时间内第三次公开发表涉台言论。外界注意到，这期外长会后，包括欧盟、英国、韩国等相继在台海问题上发布不负责任的言论。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利二十二号在法国《星期天报》撰文，首先预告了他将于当地时间二十四号同欧洲各国外长讨论中欧关系。文章认为，中国在世界上拥有系统性影响力，对欧洲来说是一个多方面的挑战。中国将如何运用权力，欧洲又该如何应对，这是欧洲面临的两个主要问题。博雷利表示。欧洲绝对有必要对华合作，例如在生物多样性、气候变化等诸多全球性问题上。此外，博雷利在文中还谈到台湾问题，称台湾在经济、商业和技术上都与欧洲息息相关，因此欧洲国家海军应在台湾海峡进行巡逻，以展示欧洲对这一关键地区所谓航行自由的承诺。但同时，他也强调，对于台湾问题，欧盟的立场简单且一贯，就是世界只有一个中国。事实上，这已是博雷利不到一周的时间内第三次发表涉台言论。先是在十六号的 G7 外长会上，博雷利宣称，台湾海峡发生的任何事情对欧洲来说都意义重大，欧洲要与中方接触并保持沟通畅通。他将中国描述为合作伙伴、竞争对手和系统性对手，而欧洲在这三者之间的倾向取决于中方的行为，包括在台湾问题上的所谓表现。紧接着，博雷利又在十八号的欧洲议会上提及，考虑到台湾在制造最先进半导体上具有战略作用，台湾对欧洲的重要性不限于道德层面，还有重大经济利益。对于博雷利的涉台言论，《环球时报》二十三号的文章指出，从战略的角度来说，可以理解为欧盟不愿意在国际事务中被边缘化，从而试图刷存在感。作为欧盟外交和安全事务的负责人，在公开场合发表这样的署名文章，也反映出欧洲内部的确有一些政治力量，始终以意识形态划线，对华抱有冷战思维。中国对此应该警惕，但没必要认定其为欧盟的既定政策。欧洲一些人啊，呃，还没有从欧洲中心中心论中啊觉醒过来，还没有认识到这一个变化的世界。啊，所以出现一些奇谈怪论啊，我想呢，呃，这只是一小部分人的声音。多数的欧洲国家呢，呃，认为啊，呃，中欧关系啊，应该是有自己的一个发展轨迹啊，这些国家呢，有自己的利益考虑。除了博雷利外，英国外交大臣克莱弗利也于近日突然跳出来，妄称所谓台海问题不是中国内政。对此，毛宁在二十四号的外交部记者会上表示。英国外交大臣显然应该好好补一补历史课了。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾回归中国是二战后国际秩序的重要组成部分。开罗宣言，白纸黑字写着，波茨坦公告清清楚楚印着。五十多年前，英方在中英关于互换大使的联合公报中，明确台湾是中华人民共和国一个省。承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。我想再次强调，台湾问题纯属中国内政，是中国核心利益中的核心。解决台湾问题是中国人自己的事，任何外国都无权干涉。希望英方在这个大是大非的原则问题上保持清醒，谨言慎行。值得注意的是，从欧盟外交事务的掌舵者、英国外交大臣，再联系到韩国领导人，也在差不多同一时间段对台湾问题发出错误言论。可以合理推测，不久前于日本召开的这些外长会上，美国同北约、欧洲在国际安全、台海、乌克兰等问题上又进行了一次串联，其结果是华盛顿的意志得到了更大程度的贯彻。《环球时报》二十三号的社评指出，博雷利的涉台言论就是一场非常经典且虚伪的政治表演，体现的是对台湾问题的无知认识和对华盛顿的无脑追随。欧洲没有任何理由支撑自己在当下与中国激化矛盾，任何人，包括欧洲在台湾问题上的错误选择，都足以毁掉在其他领域的所有积极因素，不仅失衡，还会失控。对于这一点，博雷利应该好好掂量掂量。中欧关系呢，现在处于一个微妙的时刻，但是呢，呃，美国呢不愿意看到中欧关系的顺利的发展啊
，美国呢，呃，想方设法，总在呃损害。中欧关系的这种健康发展的势头啊，所以呢，他会采取种种手段，比方说啊，分化欧盟的对华政策啊，利用自己，特别是安全上对欧洲一些国家的影响力啊，推动这些国家呢，在中欧关系问题上呢进行牵制。欧洲一些国家，在这个台海问题上，可能还会有呃更多的一些呃一些所谓的呃行动。也有分析指出，博雷利的观点是否会落地，成为整个欧盟的政策或行动尚需观察。首先，如果要以欧盟的名义巡航台湾海峡，需要通过一系列程序。此外，欧盟内部有复杂的决策机制和权力博弈，并非一人能够说了算。在对华问题上，目前欧洲理事会与欧洲议会存在较大分歧。博雷利的相关言论在欧洲内部引发很大争议。法德等多家欧洲国家媒体将其与法国总统马克龙的表态相对比。法新社提到，本月早些时候，马克龙在访问北京后对媒体表示，在台湾问题上，欧洲人不应该成为美国的追随者，也不应卷入与自己无关的危机。马克龙的表述随后引发美国和欧洲政界一些人的批评。不过，欧洲理事会主席米歇尔很快公开表示。欧洲领导人正越来越支持马克龙避免成为美国追随者、加强战略自主性的主张。分析认为，两名欧洲主要领导人的表述显示，欧盟内部的争论仍然很激烈，且受美国影响依然很大。博雷利的表态或许意在对冲马克龙言论带给欧洲的影响，确保欧盟的对外政策形成一种所谓的平衡，也多少传递出欧盟机构试图把所谓的统一外交政策凌驾于各成员国对外政策之上的考虑。欧洲内部呢，的的确确，呃，在台海问题上。没有一个共同的立场或者是声音。目前呢，是被这两股力量在这个牵扯，呃，一股力量呢是希望中欧关系呢能有自己的健康的发展的轨道，另外一种力量呢是想彻，是想把这种正常的轨道呢把它推离啊，破坏啊。我想呢，呃，最终的发展演变啊，一方面呢取决于欧盟啊战略自主这样一个建设的力度啊。和欧洲的一个意愿，另外一方面呢，也取决于我们的对欧政策。近日，中国驻欧盟使团团长傅聪大使接受澎湃新闻专访时表示，中欧关系是多面向的，不是单一议题的。中方支持欧洲联合自强，坚决反对搞阵营对抗。他还强调，中欧关系不针对、不依附，也不受制于第三方，不应将中欧关系与乌克兰问题捆绑。要对利用中俄关系挑拨中欧关系的图谋保持警惕。他特别谈到，欧方应正确理解对于中俄关系无上限的提法。中国一贯坚持在和平共处五项原则的基础上，同各国发展友好合作关系。我们也始终认为，各国友谊与合作是无止境的，不应该人为设限。中俄合作是无上限的，中欧同样如此。我想强调的是，中国对欧政策保持长期稳定。将欧洲视为战略伙伴，认为中欧是两大力量、两大市场和两大文明，坚持对话与合作对世界意义重大。欧洲不应通过乌克兰危机的冷静来看待中欧关系，更不能以牺牲中欧关系和中国利益为代价来发展对美关系。近期，越来越多的欧洲政治家对欧洲战略自主表示支持和认同，呼吁重视对华关系。反对盲目追随美国对华政策，我们希望并相信，欧盟有勇气、有智慧、也有能力，实现真正的战略自主。也有欧洲媒体指出，中方始终是确保台海持久的稳定和繁荣的最大利益攸关方，会最大限度推进区域贸易顺畅发展。中方并没有阻碍或限制南海通航，从事正常贸易活动的船只从未受任何阻碍。相反，如欧洲舰队巡航，一定会加剧区域紧张局势，导致欧洲与包括中国在内的亚太地区各国之间的贸易遭受冲击。据俄塔斯社二十三号报道，俄罗斯外交部发言人扎哈鲁娃对博雷利有关言论作出回应，他建议部分亚太国家巡航英吉利海峡。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。对于欧盟外交及安全政策高级代表博雷利鼓动欧洲国家应派海军到台海进行所谓巡航，您是如何看？
。我认为博瑞利的言论显然是对中方的冒犯和挑衅，甚至可以说是在寻衅滋事。但我们同时也要看到，博瑞利也仅仅是在打嘴炮、发泄情绪而已，因为欧盟一没有自己的军事力量。二也没有权利命令其他欧洲国家这样做。那么值得注意的是，博瑞利的这个呼吁不仅发表在马克龙访华之后，而且专门发表在法国媒体上。因此，我们可以肯定的说，这一言论不仅是针对中国而来的，更是针对马克龙而来的，是在发泄对马克龙早前有关欧盟不应卷入台海冲突，也不应成为美国附庸言论的不满。而且在欧盟内部公开反对与叫板马克龙的人，并非只有博瑞利。欧洲议会内部最大党团的欧洲人民党领袖韦伯、德国外长贝尔伯克等一众政治人物也纷纷跳了出来，一时间对马克龙形成了围攻效应。那么这种现象说明了什么问题？我认为，一是说明欧盟内部右翼势力的强大已经到了远超我们想象的程度。二是说明美国介入欧洲对华关系的确是产生了相当大的影响；三是说明近年来的中欧互信基础的确是受到了严重的冲击，尤其是俄乌战事的发生，更是极大的强化了这三大问题。这些都意味着中欧关系早已是冰冻三尺，非一日之寒，未来改善中欧关系的路任重而道远。中国驻欧盟使团团长傅聪在接受国内媒体专访时表示，不仅中俄合作无上限，中欧关系也是如此。您对此事如何看？我认为，作为一个优秀的外交官，不仅要时时刻刻与国家的大政方针保持高度一致，尽心尽力地维护国家的根本利益。而在我看来，当前中国在外交层面面临的最大与最为迫切的问题，就在于有一些境外势力企图以中俄关系为借口。来离间中欧关系，并最终达到让中国与西方全面脱钩的这样一个不可告人的目的。而且在这一方面，他们企图死死咬住“中俄合作无上限”这样一句话不放，并因此得出了中国将会军援俄罗斯，甚至是跟俄罗斯建成军事同盟的这么一个结论。即使是中方已经表明了“中俄合作无上限，但有底线”。以及重申了中俄关系不结盟、不对抗、不针对第三国的原则，这些境外势力仍然是置若罔闻。明白了这一点，我们就可以明白，傅中大使说“中俄合作无上限”只不过是一种修辞的良苦用心，他是在为中方缓颊，以化解境外势力在这件事情上的死缠烂打。而“中俄合作无上限”“中俄关系也是如此”这样的说法。就显得更加具有说服力了。他的潜台词就是，跟中欧关系一样，中欧的合作前景也是无限广阔，但又不会走到军事结盟、对抗第三国的地步。这不仅有助于化解一些人对中欧关系走向结盟的忧虑，而且也会让欧洲人听得舒服。我相信傅聪大使的这一表述是经过深思熟虑的，思考过方方面面关系的。因为我在前面讲到了，当前欧盟内部围绕着中欧关系的走向问题，左右两派斗争的非常激烈。我们不能够给欧盟内部的反华势力剃刀子。同时，整个欧洲，尤其是中东欧，对于冷战也是有着痛苦的历史记忆的。我们也要小心翼翼地照顾到人家的情绪。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。韩国总统尹锡月二十四号下午从首尔启程，前往华盛顿，对美国进行为期七天的国事访问。据报道，尹锡月为了打动美国的心，煞费苦心，准备在美国国会演讲时使用英文。为此，尹锡月每天被英文搞到深夜。但英国媒体透露，美方已要求韩企不要填补美光在华市场缺口，这是一种典型的霸凌手段。美国为了维护自身的霸权私利，并不会顾及盟友的利益。韩国国内也担忧尹锡月。这种对美国一边倒外交，将让半岛局势危机四伏。韩媒称，这是韩国总统时隔十二年再次赴美进行国事访问，因此尹锡月对此行相当重视。自二十一号开始就没有外部公开活动，而是集中精力做各种准备。尹锡月夫妇将于当地时间二十四号飞抵美国，下榻布莱尔国宾馆
，他们的第一个公开活动是与旅美韩人韩侨座谈。访问期间，尹锡悦与拜登将参加联谊活动、双边会谈、国宾晚宴等活动。尹锡悦是继法国总统马克龙之后，拜登任内迎来的第二位对美进行国事访问的外国元首。在二十六号举行的韩美元首会谈上，两国总统有望具体讨论强化对朝延伸威慑和经济安全合作方案。此外，尹锡悦二十七号将在美国国会参众两院联席会议上发表演讲，纪念韩美结盟七十周年，也是此行的重头戏。届时，他将用英文演讲，时长三十分钟。为了在演讲中打动美国的心，韩美称尹锡悦猛练英语，对演讲内容和措辞一一检讨。连日来，对演讲稿练习及思考到深夜。此外，尹锡悦还将访问哈佛大学，在肯尼迪政治学院发表首场政策演讲。韩美称，尹锡悦政府要借元首会谈的机会，要求韩美发表联合声明时，明文确立所谓核报复的立场，也就是要求承诺，若朝鲜以核武攻击韩国，美国将以核武进行报复。韩美强调，强化美国对韩国的延伸威慑承诺，是尹锡悦访美的最优先课题，即所谓的。扩展遏制战略的有效性。韩国《东亚日报》援引政府消息人士表示，韩媒已经多次强调延伸威慑，但重复这些内容或模棱两可的措辞，韩国国民无感，因此要求美国明示核报复的立场。韩国 KBS 电视台二十三号称，虽然美国不可能在韩国部署核武器，但韩国希望美国能向韩国提供类似北约成员国之间的核武共享方案。延伸威慑是美国核战略之一，指美国的核威慑力量不只用于保护本土，当盟友受到核攻击威胁时，还要延伸保护盟国。事实上，韩方一直认为延伸威慑是美方做出的明确承诺，但在执行过程中，双方一直存在分歧。尹锡月日前在一次国防会议上也提出了发展核武的可能性，成为韩国近几任总统当中唯一一个把核武放到台面上谈的人。但英国 BBC 分析认为，美国不大可能让韩国有太多参与核武的权限，但很清楚，他必须提供一些具体的措施，让尹锡悦可以视之为协商胜利，给韩国社会一个交代。延伸性的威慑核心的问题就是现在的朝鲜半岛的，包括呃无核化等这些传统，以及美韩勾连，已经完全脱离了原来主张对话。强化啊、呃、多边呃这个机制来共同通过政治谈判的方式解决朝核问题的这个原有的轨道。如果韩国真的走向核武装，那整个朝鲜半岛难以避免会进入一场新的核军备竞赛，那发生核冲突的这个可能性甚至会不断的上升。从这个意义上来讲，那对韩国的国家安全来说，绝非幸事。在经济领域，韩美强化全球供应链和技术合作，则是尹锡悦此行的另一主要议题。据悉，尹锡悦随行的包括由一百二十二名商界巨头组成的经济代表团：三星电子董事长李在镕、SK 董事长崔泰源、现代汽车董事长郑义轩、LG 董事长具光墨、乐天董事长辛东斌等主要财团负责人和韩国六大经济团体负责人同行。韩国中央日报称，尹锡悦计划在访美期间完成七项经济日程，目标是进一步拓宽此前以军事安保为中心的韩美同盟领域，强化尖端技术同盟。但就在尹锡悦临行前，英国《金融时报》援引四名消息人士报道称，白宫方面已要求韩国政府敦促其芯片制造商，一旦中国禁止美国芯片企业美光公司的销售活动，韩国芯片企业不要去填补中国的任何市场缺口。三月三十一号，中方宣布对美光公司实施网络安全审查。而在全球 DRAM 存储芯片市场之中，韩国的三星电子、SK 海力士和美光为该领域三大主导企业。报道指，尽管美国此前曾拉拢盟友在印太地区的安全领域一同对抗中国，但如今这是美方首次要求其盟友国家去争取其国内公司发挥作用。韩国驻美国大使馆和三星方面没有回应媒体的置评请求。SK 海力士方面表示，尚未收到韩国政府的要求。美光方面拒绝置评，白宫方面没有就具体细节发表评论，但表示拜登政府和尹锡悦政府在深化国家级经济安全问题上的合作取得了历史性进展，包括在保护前沿科技的努力上。美国国家安全委员会声称，美方期待尹锡悦的来访将进一步加强所有这方面的合作，包括协调半导体行业投资，确保关键技术安全以及应对所谓的经济胁迫。
。问题是，这对中韩之间的经贸和科技呃合作往来都会是一个巨大的打击。所以现在韩国国内的企业界的声音肯定是非常的不满，包括这个韩国 SK 的这个董事长公开讲过，美国现在想把新冷战带给产业链，以色列政府现在在基于他的这个亲美立场，已经非常明确的表示韩国要加入这个所谓美国拼凑的四边芯片联盟，所以这次双方到底如何在所谓对华的这个协调的芯片封锁问题上达成新的一致，值得我们。高度关注。二十四号，中国外交部对此回应称，美国为了维护自身的霸权私利，强推脱钩断链，不惜胁迫盟友配合美国对华遏制，严重违反市场经济原则和国际经贸规则，扰乱全球产供链稳定，损害包括中国在内各国企业利益。这是典型的科技霸凌和贸易保护主义的做法。我们呼吁有关国家政府和企业明辨是非，共同维护多边贸易体制。维护全球产供链的稳定。韩国舆论认为，由于今年是韩美同盟七十周年，因此可以想象将受到美方的盛大款待。但韩国到底能得到多少实实在在的利益，并不被看好。在经济领域，美国的通胀削减法和芯片与科学法是诱导外国企业在美投资、封锁中国的法律制度。而韩美之间在半导体、电动汽车、电池等领域存在的经济纠纷的解决却没有任何进展。韩国一味接受美国的要求，除了得到加强韩美同盟的口头承诺外，韩国自身得到了什么？这值得深思。自去年五月正式就任韩国总统后，尹锡悦政府与拜登政府互动密切，奉行全面推进韩美同盟的外交政策，实则一味迎合美国，被批屈辱外交、卑躬屈膝，也义无反顾。在其访美之前，尹锡悦还频频发表刺激俄罗斯与中国的言论，引发中俄的强烈反应。有韩媒指出，尹锡悦访美前做出唐突发言，刺激中俄，是在制造风险。其近日一系列迎合美国的表态，也招致韩国国内舆论的强烈批评。韩国国内担忧，尹锡悦这种对美国一边倒外交，将让半岛局势危机四伏，韩国可能成为美国攻击别国的子弹。韩国网友则直言，成为美国的走狗是大韩民国的耻辱。韩国《东亚日报》称，尹锡悦外交站上新冷战的试验台。盖洛普韩国十五日公布的一项民调结果显示。尹锡悦的支持率已降至百分之二十七，是今年以来首次跌破百分之三十。对尹锡悦给出否定评价的受访者中，百分之二十八的人主要理由是外交问题。韩国媒体指出，对日屈辱外交和应对美国监听门不利是导致尹锡悦支持率下滑的主要原因。有分析指出，在欧洲推进战略自主、拉美拒当、美国后院、中东走向去美国化时代后。韩国却仍想在韩美同盟一条道上走到黑，是时候停下来反思反思，打开格局和视野了。李希月这次去美国访问，其实也是他上任以来，他的整个亲美政策，我相信会有一次新的曝光，会也会有一次新的展示。但这些事件在结合他上任以来的。种种的这个呃亲美政策的表现，打破呃原来韩国政府历届都相对来说比较注重在中美之间平衡的这种以往的传统。那这样一种政策，其实对于今天的整个东亚地区的稳定和合作来说，都是一个严峻的挑战。相关话题来连线中国现代国际关系研究院东北亚所副研究员陈向阳。陈先生您好。韩美结盟七十周年之际，尹锡悦启程访美，您是如何来看尹锡悦此访对于韩美同盟关系带来的影响？此访过后，会否促使尹锡悦政府进一步导向美国？呃，尹锡悦总统呢，他是是呃，进一步导向美国。那么他出于导向美国呢，他有个多方面的原因考虑啊。一方面呢，尹锡悦政府认为现在国际局势非常的危险，那么他需要进一步跟美国加强合作。来对抗这种外部风险。第二个呢，就是尹锡悦政府呢，可能更强调价值观外交，它也取代以前韩国冷政历届政府冷战以来所推行的这种务实外交。啊，第三个呢，就是尹锡悦总统他本人在这个处理的这个方式上面，可能他因为是检察官出身，更强调的是一种对立和对抗的模式，而不是一种协调和沟通的模式。所以综合这几个方面去看呢，就是导致尹锡悦总统。首先，第一个就是韩国外交的失衡现象越来越严重，但很明显的是，就是呃，韩国当前呢是跟呃中国、跟朝鲜、跟呃俄罗斯的关系都非常的不好。
。但另一方面呢，就导致他对美国、对日本方面上就缺乏了一种，呃，博弈的一个筹码。所以他对日本这个强征劳工问题上，以及对美国这个切定门问题上，都是卑躬屈膝的去做这个事情。啊、呃，第二个呢，就是它会导致韩国的经济造成重大的损失，就是中国、韩国、美国等等都是一个呃经济产业链上的一个非常重要的组成部分。那么美国现在希望是把中国从产业链上赶出去，或孤立或遏制它。那么美韩国呢，在助长这个美国呃这种歪风邪气的同时呢，也会呃会产生一个产业链压抑的一个回旋的标。会对韩国自身产业链产生重大的影响。那么很著名的例子就是，今年以来，韩国三星的集团，它的这个营收率在持续的下降，韩国整个经济的发展增速呢在持续的下降，也就对韩国经济会产生很重大影响。那么第三个呢，可能对韩国产生影响，就是会导致它的安全压力会非常大的增大。随着韩国进一步的向美国，随着美日韩这个安全合作进一步激化，那么。会导致韩国，不仅会导致整个东北亚和朝鲜半岛局势特别紧张，更会导致韩国处于整个朝鲜半岛和东北亚对抗的最前沿，也是韩国会面临最大的一个安全压力。第四个呢，就是因为韩国本来就存在进步跟保守两方面关于这个政治意识形态这个势力的斗争。那么尹锡总统呢，他推行这种极端保守的价值观外交，那么这样呢会导致。韩国国内对尹锡悦总统这种价值观外交的这种反感会不断增强，会进一步激化韩国国内进步和保守势力之间的一种斗争。尹锡悦访美前，英国金融时报、路透社等媒体爆料，由于中方正对美国公司在华销售的产品实施网络安全审查，美国要求韩方敦促其国内芯片商，如果美光产品被禁止在华销售，韩国企业不得填补美光留下的市场缺口。那么美方的这一操作暴露出什么问题？事实上呢，就是呃，中国、美国、韩国，它都是在一个产业链上一个呃非常重要的成员。那么中国是在产业呃半导体产业链上是一个最重要的一个呃国际市场。那么韩国呢是很重要的这个具有芯片生产能力。那么美国呢是在芯片在设计和制造呃设计方面上呃是具有一个非常顶尖的力量。呃，长期以来呢，就中国、美国、韩国以及其他这个国家在半导体产业链上合作是非常顺畅的。那么，随着美国呃拜登政府上台之后呢，它的产业链问题上对中国可能进行大规模这种制裁，呃，进一步的进行呃制裁，想进一步打压中国的产业链。但同时呢，这个美国打压中国产业链的最核心的呃诉求，实际是要振兴美国自身的产业链，而不是去振兴韩国的产业链。所以呢。在产业链问题上，实际上中韩之间是唇亡齿寒关系。也就是说，美国产半导体产业链，它所半导体产业它所面临的敌人不仅是中国，而且把韩国也视为它的一个产业敌人。所以，要求美光撤出中国市场的同时呢，它也是禁止韩国这个半导体产业要补占美光呃公司在中国中的产业真空，实际上就防止韩国产业链能够。借着中美产业呃半导体博弈的这个机会，趁机做大做强，从而进而影响美国半导体产业链的这种主导地位。所以从这个目的上讲呢，就是说，呃，韩美之间在半导体产业上问题上，它既有合作一面，但是也也有很深层次的一个斗争和竞争的一面。好的，也谢谢陈先生给我们共同在线分享您的观点，谢谢。来关注俄乌局势的最新进展。乌克兰空军宣布，首个由美国援助的爱国者防空导弹营已经开始执勤。乌克兰被认为正在加紧准备春季攻势。随着一大批西方军援的陆续到位，反攻似乎箭在弦上。当地时间十九号，乌克兰国防部长列兹尼科夫在社交媒体上发文称，乌方已接收首批爱国者防空导弹系统，它能够拦截敌方飞机、弹道导弹以及巡航导弹，其有效射程约为一百公里，有效射高三十公里。列兹尼科夫感谢美国、德国和荷兰信守承诺。日前，乌克兰宣布这批爱国者防空系统已经投入战斗。在提供防空反导系统这件事上，华盛顿很长一段时间以来都持保留态度。除了因为爱国者防空系统十分昂贵之外，五角大楼的库存也相对稀少。而且，即便爱国者部署在乌克兰，乌军也需要花很长时间学习如何使用
。直到去年底，泽连斯基在对美进行历史性访问期间，美国总统拜登宣布向乌克兰提供新一批价值十八亿美元的援助，终于松口，称美国将提供爱国者，并培训乌军使用。美方近期也证实，有六十五名乌克兰士兵完成了爱国者防空系统的训练。俄总统新闻秘书佩斯科夫此前表示，如果美国将爱国者防空系统交付给乌克兰，俄罗斯武装力量将其视为合法军事打击目标。俄总统普京也表示，他百分之一百相信俄将摧毁美向乌提供的爱国者。乌克兰获得这个爱国者呢，能够增强他，比如说他保卫这种指控中心啊，呃，发电站啊等这些高价值的战略目标的能力。但是呢，爱国爱国者本身他也不是万能的，他是这个本身他他不是这种机动防空或者说战场防空系统，他没有办法这个去随着这个作战部队进行机动。这个系统本身的这种战术价值。嗯，并没有那么高，但是它的政治上的意义很高。它某种程度上在显示了说啊，我西方还会不光援助你乌克兰一些单纯纯粹的这个战术性的防御武器，我我战这种战略性的防御武器我也会给你。深圳卫视注意到，除了爱国者防空系统，北约还将进一步对乌提供军援，推动乌克兰发动大规模的军事攻势。二十一号，包括北约成员国在内的五十四个国家，在德国拉姆施泰因空军基地举行乌克兰防务联络小组会议，讨论对乌克兰防务支持及乌军反攻等课题。据外媒报道，北约秘书长斯图尔滕贝格在会上表示，对乌克兰计划中的反攻行动有信心。德国防长皮斯托留斯则透露，德国、波兰和乌克兰当天签署一项协议，将在乌克兰建立一个维修中心，用于豹式坦克的修缮工作。美西方军援武器的陆续到位，是否意味着乌克兰酝酿已久的反攻行动即将开始？按照美军此前泄露的文件，乌克兰计划在四月三十号发动春季攻势，美国及其盟友正在帮助乌克兰积极备战。但随着文件的泄露，乌克兰总理什梅加尔称，春季反攻可能修改为夏季反攻。因为现在其实双方在战场上呢，其实已经形成一个，呃，僵持的一个消耗战的这种状态。双方在任何一方呢，其实都没有没有掌握这个，没有绝对的这个火力优势和兵力优势。乌克兰想要反攻呢，他必须是首先做到出其不意，让这个俄罗斯方面的这种指挥呢陷入瘫痪，他这个才是他取得成功的唯一一种方式。对乌克兰可能的这种反攻方向呢，他都是有一些，呃，准备了一些充足的应对措施。嗯、呃，下一步乌克兰会怎么样去策划这个反击？我们还需要。段时间来观察。然而，乌克兰在接收西方军援方面却丑闻不断。此前揭露拜登政府下令炸毁北溪管道的美国资深调查记者赫什，近日再爆料称，西方国家知道供应给乌克兰的武器正在流入黑市，但西方媒体对此缄口不言。赫什称，早在乌克兰危机早期，就有供应给乌克兰用于作战的武器流入波兰、罗马尼亚和其他乌克兰邻国。事实上，为了酝酿春季反攻，乌克兰方面近日进一步狮子大开口。乌克兰副外长、前驻德国大使梅尔尼克日前在社交媒体上喊话称，基辅需要西方盟友将军事援助增加十倍，呼吁伙伴国越过所有红线。乌克兰巨额的弹药消耗也让西方国家不堪重负。美联社二十三号撰文称，位于美国宾夕法尼亚州的斯克兰顿陆军弹药厂正加班加点生产一百五十五毫米口径榴弹炮弹，并且还在投资建设新的生产线。但即便如此，生产速度也没法跟上乌军的需求。美军残联会主席米利日前也表示，虽然美方提供三十一辆 M 一 A 二埃布拉姆斯主战坦克的决定将对俄乌局势带来改变，但战场上并没有什么灵丹妙药。But I would also caution: there's no silver bullet in war. It's a, it's a war. The outcomes of battles and wars are the function of many, many variables. 我觉得它应该指的是对乌克兰的这种，呃，整个的军事体系的一个成体系的重建。因为乌克兰现有的这个军工的设施、军工业的基础几乎已经完全被摧毁了，它的这个自我的这个造血能力呢，也几乎已经完全丧失呢。所以说，这个西方的这些军援，它这个。给再多的这个单个的装备，呃，单个的这个子系统，它都没有办法这个帮助乌克兰彻底的重建它的整个的这个，呃，这种国防军事体系。呃，现在这个西方是没有能力，也缺乏这个意愿去呃重新改造的。值得注意的是，马克龙领导的法国政府并未支持乌克兰的全部军援要求
。据乌克兰真理报、法国世界报二十一号消息，法国政府已经拒绝了乌克兰方面提出的要求法方为其提供白俄罗斯领土数字地形高程数据的请求。DTED 数据是一种高精度的数字地图，主要用于军事目的，描述了地貌地形、障碍物可能造成威胁的军用设施等细节信息，是飞机、巡航导弹执行低空飞行任务时的重要辅助。二十四号是第八个中国航天日，在安徽合肥的主场活动中，国家航天局和中国科学院联合发布了中国首次火星探测火星全球影像图，并公布了中国向俄罗斯、法国赠送月球样品的。消息，而中国探月工程总设计师吴伟仁近日透露，二零三零年之前，中国人的脚印肯定会踏在月球上。航天日发布的是空间分辨率为七十六米的火星全球彩色影像图，包括按照制图标准分别制作的火星东西半球正射投影图、鲁滨逊投影图和莫卡托投影加方位投影图。是由天问一号环绕器的中分辨率相机获取的一万四千七百五十七幅影像数据制作而成，可以了解火星表面最基本、最典型地形和地貌的特征等。我们火星上一个最典型的一个地貌就是奥林波斯山，这个直径大约有六百公里，这是也是太阳系里面最大的一个火山机构。我们还可以看到火星上的一个最大的山坝，就是一个叫水手谷。它的长度达到了四千五百公里长，宽度大约有最宽的地方有六百公里宽，深度最深的地方有八公里深。中国科学研究团队通过火星高分影像识别了着陆点附近大量的地理实体。国际天文联合会根据相关规则，将其中的二十二个地理实体以中国人口数小于十万的历史文化名村名镇加以命名，将中国标志永久刻印在火星大地。此外，中国国家航天局还公布了中国向俄罗斯、法国赠送月球样品的消息。在二十四号外交部例行记者会上，深圳卫视记者就有关情况提问，发言人毛宁表示，探索和利用外层空间，因为所有国家谋福利和利益，这是公认的外空法基本原则。月球样品的国际共享和共同研究，有助于各国科学家研究月球的形成与演化，共同探索未知世界。中国始终坚持在平等互利、合作共赢的基础上，开展航天国际交流合作。我们已经发布了《月球样品管理办法》，鼓励开展月球样品研究，促进科学成果共享。呃，迄今为止，澳大利亚、俄罗斯、法国、美国、英国和瑞典等国的科学家参与了中国月球样品的科学研究。呃，我们愿同各国进一步加强合作。共同探索并和平利用外空，为服务人类的文明进步做出新的、更大的贡献。据悉，法国总统马克龙本月访华期间，中国向法国赠送了一点五克科学用月球样品。去年二月，俄罗斯总统普京访华时，中国赠送俄罗斯一点五克科学用月球样品。今年三月，习近平主席访俄期间，俄方回赠中方一点五克科学用月球样品。中国赠送法国和俄罗斯的月球样品，都是2020年12月中国嫦娥五号任务从月球上采集取得的。而对于各界关注的中国探月工程，近日也有重要消息披露。中国探月工程总设计师吴伟仁院士向媒体透露，我国正在进行月球探测的四期工程，其中嫦娥六号任务计划于2024年前后实施。它的主要任务是到月球背面采样，并携带月球样品返回地球。这也是人类第一次从月球背面采集月壤。计划二零二六年前后实施发射的嫦娥七号将去月球南极寻找月球存在水的证据。吴伟仁表示，嫦娥七号由多个部件组成，包括轨道器、着陆器、巡视器和飞跃器。它们将在月球南极进行复杂的探测活动。吴伟仁介绍，嫦娥八号计划于二零二八年前后发射，将配合嫦娥七号在月球南极建立国际月球科研站的基本型，计划在二零三零年前建成，对月球资源勘探和利用等进行一系列试验。对于外界最关心的中国载人登月时间问题，吴伟仁也给出了明确答复：二零三零年之前，中国人的脚印肯定会踏在月球上去，这没问题的。
。而在太空中，中国空间站第一次度过了中国航天日。神舟十五号的三名航天员费俊龙、邓清明、张璐，当天的工作是问天舱生物技术实验柜的部件更换、自身体检等十几项工作。在接下来的一个多月时间里，神十五乘组将于五月迎来天舟六号货运飞船的到访，并和神舟十六号乘组完成在轨交接轮换，计划于今年六月返回地面。